欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：张艺谋首部电视剧《三十五岁赵丽颖演秦腔皇后》，易烊千玺秦海璐加盟。张艺谋首部电视剧《三十五岁赵丽颖演秦腔皇后》，易烊千玺秦海璐加盟。最近，张艺谋筹谋了两年的首部电视剧，今年要开始准备拍摄了。女主角会找赵丽颖，据说赵丽颖已经看到剧本，双方都感到很合适，投资方很满意选角。首席金牌导演加国民收视女王，这一次合作值得期待。赵丽颖要挑战的角色是秦腔皇后易晴娥，她曾经只是一个普通的农家少女。通过自己的努力，渐渐成为名满天下的秦腔女演员。她身上的曲折故事，似乎是每一个女生都可能会遇到的。而她的坚韧和勤奋，就是她成功的敲门砖。两年前，张艺谋已经获得了电视剧的备案。忙完电影之后，他就开始筹拍这部电视剧。主角的作者陈燕表示，自己的作品将被张艺谋改编，而且由张艺谋亲自导演。这也是他个人的首部电视剧。二十二年一月就有了电视剧主角的备案。在二零二三年的电视剧片单发布会中，主角也进行了亮相。张艺谋一直没有拍过电视剧，这一次对他来说也是一种尝试。投资方也非常看好，放话可以无上限支持。网传的女刑警队长确实也想找赵丽颖，她目前是第一人选，年龄。形象各方面都很合适，但赵丽颖还没有点头的打算。这部剧还是待机当中，估计今年未必能开机。相比这部剧，赵丽颖自然会优先考虑主角。女主角的人生很有奇幻色彩，她本来是农村放羊的孩子，名字是一招娣，如同千千万万个农村少女一样，父母重男轻女，将她当成一个劳动力。本来她长大后就像同村女孩一样，早早嫁人生子去了。没想到舅舅的一次帮助，彻底改变了她的一生。她的舅舅胡三元在线剧团当敲鼓手，发现外甥女的嗓子好，就鼓励她考剧团当演员。她为了这次机会，拼命练习了当地的小曲，终于成了剧团的龙套演员。然后又当上了配角，最后因为才能出众。成为了主角，当上了名震一方的秦腔皇后，可以说是一个非常励志的逆袭人生故事。张艺谋对这个剧本非常看好，认为女主是现代有思想、有拼劲女生的一个缩影。张艺谋首部电视剧主角赵丽颖演秦腔皇后，易烊千玺、秦海璐加盟。赵丽颖自己与主角中的女主角很像，都是从农村出来的。本身是演了快一十年的龙套，才当上了主角，经历非常坎坷，身上坚韧不拔的毅力，这个角色非常贴合赵丽颖，甚至可以说，某些方面两人是互通的。赵丽颖从一个没有背景的新人，偶然参加选秀进入娱乐圈，从小丫鬟演起来，跑了多年龙套，才分到了一点台词。她通过努力打破了业内的偏见。从此才有圆脸女主角，甜妹的形象开始风靡。赵丽颖这几年正忙于转型，许半夏和幸福两个角色让观众看到了不一样的赵丽颖。易晴娥是一个人生经历丰富、内心世界富足的女生。赵丽颖戏路很宽，从农村戏、古装戏、年代戏等各种剧目都有过精彩的演绎。对于她来说，可能易晴娥这个角色。只有秦腔表演比较难，其他的都不是问题。当然，为了效果更好，估计唱腔还是会讲专业的演员配音。毫无戏曲功底的赵丽颖，估计还要提前去训练。而戏份重的女配角，目前片方是想找秦海璐，一方面是她的演技有口皆碑，是圈内公认的大青衣；另一方面，她与张艺谋合作过《悬崖》，双方有了合作的经验。秦海璐在《白鹿原》有过受认可的表演，身段气质与陕北女子很接近，加上她自己有多年的戏曲经验。
功底方面不需要担心，相信他的表演会很出彩。张艺谋首部电视剧《三十五岁赵丽颖演秦腔皇后》，易烊千玺、秦海璐加盟。片方一开始就相中了赵丽颖，因为电视剧就是需要收视和流量，显然赵丽颖是非常合适的，而且她与女主角的人生经历很像。让观众自带相信感。另外，男主正在接触易烊千玺，两人年龄差有一点大，不知道会擦出什么样的火花。这是一部大女主戏，百分之八十的戏份都在女主身上。赵丽颖拍起来会很费力，估计至少要拍五个月以上。拍摄地估计是在陕北。赵丽颖在拍《楚乔传》时勤学苦练，学会了很多武打镜头。亲力亲为，学到了不少招式，相信他苦学秦腔也可以有成效。赵丽颖的努力值得相信。张艺谋这一次只是试水，未来还是会以电影为主，所以这也有可能是他唯一的电视剧。不少他合作过的演员，有可能会在剧中客串一下，还有不少新人演员希望参加。可以向导演学习一些知识，相信这部剧的收视会非常好。